அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கு இன்னைக்கு நாம வந்து நம்முடைய டைட்டில் சிந்தனை சிந்தித்தல் தாட் அண்டு திங்கிங் இந்த இரண்டையும் நாம் புரிந்து கொண்டால் உடனடியாக ஞானம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நாம் சொல்லியிருக்கோம் தாட் அண்ட் திங்கிங் இந்த இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இரண்டு இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா புரிந்து கொண்ட கணத்தில் ஞானம் என்பது கிடைத்து விடும் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு நம்ம டைட்டில வச்சிருக்கோம் தலைப்பா வச்சிருக்கிறோம் எனக்கு என்னன்னா இது சம்பந்தமா உங்ககிட்ட நான் கேட்கிறேன் இது இரண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன நீங்க என்ன புரிஞ்சிருக்கிறீங்க தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்ன இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் என்னங்கிறது நீங்க சொன்னீங்கன்னா நீங்க எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கீங்க பார்த்து அது கொண்டு அது மேற்கொண்டு நம்ம இதை பத்தி சிந்தனை பண்ணலாம் வாங்க இந்த வீடியோ வந்து யூடியூப்ல நம்ம அப்லோட் பண்ண போறோம் யூடியூப்ல பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ரெண்டாவது நீங்களும் யூடியூப்ல பார்ப்பவர்களும் இந்த சத்சங்கத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா கமெண்ட்ல உங்களுடைய பெயர் ஊர் போன் நம்பர் நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மீட்டிங் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மீட்டிங் சம்பந்தமான லிங்க் வந்து உங்களுக்கு நாங்க அனுப்பி வைப்போம் அதனால யூடியூபில் பார்ப்பவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ரெண்டாவது கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய போன் நம்பர் பெயர் ஊர் மூணே நீங்க மென்ஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களே வந்து இந்த லிங்க்ல குரூப்ல இணைத்து லிங்க் அனுப்பிச்சிடுவோம் நீங்களும் இது சம்பந்தமான சந்தேகங்களை கேட்கலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இதில் கலந்து கொள்ளலாம் என்று கூறிக்கொண்டு நாம் இந்த டைட்டில் போனோம் தாட் அண்ட் திங்கிங் இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன நம்ம எண்ணங்கள் எண்ணம்னு சொல்றோம் அந்த எண்ணத்துல வந்து இரண்டு வகை இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்முடைய கண்டுபிடிப்பே அந்த கண்டுபிடிப்பு தான் நம்ம வந்து அடைவதற்கு அரிதாக இருந்த ஞானம் வந்து எளிதாயிடுச்சு ஞானம்ங்கிறது அவ்வளவு ஈஸியா எத்தனை மகான்கள் எவ்வளவு தியானம் பண்ணி எத்தனை ஆண்டுகள் முயற்சி செஞ்சு கடைசியா ஒரு நிலையில அவங்க அடையக்கூடிய விஷயத்த நீங்க தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்னன்னு ரெண்டு குள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா அவங்க கஷ்டப்பட்டு அடையறத நீங்க அந்த வினாடியே புரிஞ்சுக்கலாம் அடையலாம் அப்படின்னா ஆச்சரியமா இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த அளவு அது எளிமையாக்கியவர் ஸ்ரீ பகவத் ஐயா அவர்கள் அவர் நாற்பது ஆண்டுகள் சிரமப்பட்டு இதை தேடி கண்டுபிடிச்சாலும் நாம எல்லாருமே இந்த ஒரு புரிதல் புரிஞ்சுட்டா போதும் நீங்க அடைய முடிங்கிற அளவுக்கு எளிமைப்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க நடைமுறையில சாத்தியமா சாத்தியமா இதை பலர் வந்து அவங்க பிரச்சனை வந்து விடுபட்டு இருக்காங்க பலாயிரம் பேர் விடுபட்டு இருக்காங்க இதை பார்க்கறவங்க எல்லாருமே விடுபடணும் உங்களுடைய துன்பங்கள் மன துன்பங்கள் இருந்து விடுபடணுங்கிறத நம்முடைய நோக்கமே இதை விட எளிமை இல்லைங்கிறத தான் நம்ம இங்க இதை வந்து எவ்வளவு தூரம் ஆணித்தரமா நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அதனால இதை புரிஞ்சுக்கிங்க நீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை இப்ப வந்து பல பல நாட்களாக நீங்க எல்லாம் ஜூம் மீட்டிங்ல கலந்துருக்கீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க பதிவு செய்யுமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன் சதீஷ் குமார் ஐயா அவர்கள் வந்திருக்காங்க ஐயா உங்களை அட்மிட் பண்றேன் தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்ன நம்மளோட <laughs> 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 நம்மளோட ஒரு அனுமதி இல்லாம நம்மள இருந்து எந்த வர்றதுதாங்க ஐயா தாட் அதுக்கு நாம எதுக்குமே எதுவும் சொல்ல முடியாது தாட்டுங்கிறது என்னன்னா நாம அந்த ஒரு எண்ணத்தை பிடிச்சிட்டு அதுல இருந்து மேற்கொண்டு யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அதுதான் சார் திங்கிங் அதான் சார் தாட்டுக்கும் திங்கிங்க்கும் நான் யோசிச்சு வச்சுக்கிட்டது ஓகே ஓகே நன்றி உங்க பதிலுக்கு நன்றி நம்ம பாப்போம் இன்னும் மத்தவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்துட்டு நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் வாங்க எல்லாருமே உங்க கருத்தை சொல்லுங்க ஏன்னா அப்பதான் நம்ம என்ன புரிஞ்சிருக்கிறோம் ஏன்னா இதுக்கான வித்தியாசத்தை இதுக்கான டிஃப்ரெண்ட நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு அங்க வேலையே இல்லை ஒட்டுமொத்த வேலையுமே அங்க முடிஞ்சிருது இதை விட இது எளிமையா கொடுக்கவும் முடியாதுங்கிற அளவுதான் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஐயா கொடுத்துருக்காங்க அதனாலதான் நீங்க வந்து இந்த நான் யார் அகம்புறம் 
எத்தனையோ ஆங்கிள் சொன்னாலும் இந்த ஆங்கிள் வந்து வெரி சிம்பிளா இருக்கிறதுனாலதான் இந்த ஆங்கிள்ல புரிஞ்சுட்டா கூட நம்ம ஒட்டு மொத்த மன பிரச்சனையும் அந்த புரிந்த கணத்தில் நம்ம விட்டு போயிடும் அப்படிங்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம வலியுறுத்திட்டு இருக்கோம் அதனால நீங்க என்ன புரிஞ்சிருக்கீங்கிறத நீங்க தாராளமா சொல்லலாம் வாங்க ஆஹ் இரண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு சொல்ல விரும்புறவங்க ஆன்சரி சாப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க இங்க யாரும் முன் வர மாட்டேங்கிறீங்களே ஆஹ் செந்தில் ஐயா வந்திருக்காங்க ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் ஏ நீங்க பேசலங்க நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஐயா வணக்கம் 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 வாங்க திருச்சியில இருந்து செந்தில் பேசுறீங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா இப்பதான் இன்னைக்கு தான் முதல்ல நம்ம ஜூ மீட்டிங்ல இன்னைக்குதான் கலந்துக்கிறேன் அதுக்காக ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அப்படியா வரவேற்கிறேன் வாங்க ஏன்னா அதாவது அந்த டைமிங் வந்து எதுவும் கொஞ்சம் ஒத்துவராம அப்படி போயிட்டு இருந்தது இன்னைக்கு எல்லாம் ஃப்ரீ பண்ணிட்டு இன்னைக்கு தான் முதல்ல கலந்துட்டு இருக்கேன் அதாவது தாட்டும் திங்கிங்கும் வித்தியாசம் கேட்டு இருக்கீங்க நான் ஐயா புஸ்தத்தை படி புஸ்தத்தை மட்டும்தான் நிறைய எல்லா புக்குமே படிச்ச அளவுல எனக்கு தெரிஞ்சது நம்ம அறியாமல நமக்கு தோன்றது தாட்டு நாம வந்து எதையும் அதை பத்தி நாமளா கிரியேட் பண்றது கிடையாது தாட்டு அதுவா ஃபுளோ ஆகி வர்றது தாட்டு அதை போய் நம்ம வந்து ஒண்ணும் எந்த இதுவும் பண்றதுக்கு நமக்கு வேலையே கிடையாது ஆனா திங்கிங்கிறது வந்த ஒரு தாட் இருக்கு உதாரணத்துக்கு அன்னைக்கு சேலம் வரலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்றோம்னா அது தாட்டு அந்த ஒரு சிந்தனை வரும்போதே நம்ம அதை பிடிச்சி வச்சுட்டு ஏசி பஸ்ல போலாமா பஸ் ட்ரெயின்ல போலாமா கார்ல போலாமான்னு நம்ம பிடிச்சி அதை பிடிச்சிட்டு அதை டெவலப் பண்றது திங்கிங் இதுதான் என்னுடைய புரிதல் ஐயா அது நீங்க என்னங்கிற சொல்லுங்க ஐயா ஓகேங்க நன்றி வரவேற்கிறேன் தாட் அப்படின்றது ஆக்சுவலி நமக்கு வந்ததுக்கு பிறகு தான் தெரியும் இட் மீன்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆக்சுவலா திங்கிங் அப்படின்றது நம்மளே வில்ஃபுல்லா திங்க் பண்றது ஆக்சுவலா ஃபர்தரா வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு திங்க் பண்றோம் ஐயா இட் மீன்ஸ் இட் மீன்ஸ் பிரசன்டென்ஸ் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் தாட்ன்றது நமக்கு வந்ததுக்கு பிறகு தான் தெரியும் பிறகு தான் தெரியும் திங்கிங்ன்றது நம்ம வில்ஃபுல்லா திங்க் பண்றது ஐயா நினைக்கிறேன் நாங்க அகத்துல நடக்கிறது அதுக்கு எந்த விதமான வேலையும் நாங்க செய்ய தேவையில்லை திங்கிங்க வச்சு நாங்க எங்களுக்கு தேவையான ஏதாவது புறச் செயல்கள் செய்யணுமண்டா அந்த திங்கிங்க வச்சு நாங்க செயல்படுத்தலாம் சோ எந்த புரிதல் அவ்வளவுதான் அந்த விஷயத்துல ஓகேங்க ஓகேங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஓகேங்க பதில் கொடுத்தவங்க எல்லாருமே சரியா சொல்லியிருக்காங்க தாட் என்பது தானா வர்றது வர்ற தாட்ல நம்ம சவாரி பண்ணோம்னா திங்கிங் அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் யாராவது சொல்ல விரும்புறீங்களா சரி நம்ம வாங்க ராமசுப்பு பெருமாள் ஐயா வந்திருக்காங்க ஐயா வாங்க ஐயா நீங்களும் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க எனக்கு அனுபவத்துல எல்லா ஐம்புலன்களையும் யூஸ் பண்ணி கிடைக்கிற அனுபவங்கள் வந்து சேகரிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் தான் 
தாட்டா வெளியே வருது இப்ப ஏற்கனவே பலன் ஏற்கனவே அனுபவத்தில் இல்லாத எந்த ஒரு சமாச்சாரமா அந்த தாட்ல வெளி வரது இல்ல அப்படி வரும்போது அத நம்ம முழுமையா யூஸ் பண்ணிருக்கோமா இல்லையா அந்த அனுபவத்தை வந்து ஏதாவது குறைகள் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் திங்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் அப்படிதான் எனக்கு தோணுது அதே மாதிரி நம்ம இதுல ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அந்த பழைய அனுபவங்கள்ல வந்து ஏதோ மிஸ் ஆயிருக்கும் அந்த இதுல வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்து இப்பவும் மிஸ் ஆயிடக்கூடாதுங்கிற ஒரு பதற்றத்துலதான் அந்த திங்கிங் வந்து பாஸ்டா நம்மள அறியாம கடகடகடன்னு ஓடுதோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது சோ இதுதான் என்னோட கருத்தா என்னோட புரிதலா தெரியுது நன்றி எது தாட் எது திங்கிங் அப்படின்னு நம்ம ரெண்டுமே எண்ணங்கள் தான் தமிழ்ல வந்து எண்ணங்கள் நம்ம சொல்றோம் ஆஹ் எண்ணங்களை வந்து இரண்டா பிரிக்கிறோம் எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா சிந்தனை ரெண்டாவது சிந்தித்தல் அப்படிங்கிறோம் சிந்தித்தல்ங்கிறது வெர்பு நம்ம செய்யக்கூடிய செயலா அங்க மாறிடுது நம்முடைய முயற்சியால வரக்கூடிய செயலாயிடுது சிந்தனை என்பது ஹேப்பன் அது என்னன்னா நிகழக்கூடியது நமக்கு வந்து நம்முடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லாம நம்முடைய வில்லிங் அதாவது நம்முடைய முயற்சி இல்லாம ஒரு சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ளும் போது அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த நம்ம இயல்புக்கு ஏற்ற எண்ணங்கள் வெளிப்படுது ஒரே சூழ்நிலையை இரண்டு நபர்கள் பாக்குறாங்க அப்படின்னா இரண்டு பேருக்கு ஒரே மாதிரி தாட்டு வரும் நம்ம சொல்ல முடியாது அவங்கவுங்க இயல்புக்கு தகுந்தார் போல அவங்களுக்கு தாட்டு வந்து வெளிப்படுது தாட்டு வெளிப்பட்டு அது வந்தது தெரிஞ்சவங்க தான் அவங்க வீல் ஃபுல்லா வந்து திங்க் பண்றாங்க இப்ப வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த தாட்டு வந்து நம்ம வந்து திங்கிங் வச்சுதான் நம்ம செயல் செய்ய செயலுக்கு ஆதாரமா இருக்கிறது திங்கிங் தான் இப்ப ஒருத்தர் சொன்னாரு நம்ம நாளைக்கு நான் இப்ப சேலத்தில் இருக்கேன் நாளைக்கு சென்னை போகணும் சென்னையில வேலை இருக்கு நான் சென்னையில வேலை இருக்குங்கிறது எப்பயும் மைண்ட்ல வச்சுட்டேன் எனக்கு நாளைக்கு சென்னை போகணுமேனு முதல்ல ஒரு தாட் வருது வந்த உடனே இந்த தாட் நான் கொண்டு வரல அதுவா வருது வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்றோம் ஆஹ் சென்னைக்கு போகணும் இல்ல எப்படி போலாம் ட்ரெயின் பெஸ்டா இல்ல கார் பரவாயில்லையா இல்ல பஸ்ல போலாமா அப்படிங்கிறத நான் வீஃபுல்லா திங்க் பண்றேன் வந்த தாட் மேல நான் சவாரி பண்றேன் இது தேவையான ஒண்ணுதான் திங்கிங் தேவையான ஒண்ணுதான் திங்க் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம் ஓகே நாம வந்து ட்ரெயின் தான் பெஸ்ட் ட்ரெயின்ல போனா நான் முடிவு எடுக்கிறேன் இந்த முடிவு எடுக்கிறத நம்ம புத்தின்னு சொல்றோம் நாம இந்த திங்கிங் தான் புத்தியா மாறுது நம்ம முடிவு எடுத்து நம்ம ட்ரெயின்ல போலான்னு பிளான் பண்றோம் என்னன்னா இது ஓகே செயல் சார்ந்த ஒரு தாட் வருது செயல் சார்ந்த தாட்டுக்கு அதை நம்ம திங்கிங்கா மாத்தி செயலா செயல் வடிவம் கொடுக்கறோம் நாம இது எனக்கு என்னன்னா நாளைக்கு அங்க போய் அந்த வேலை சக்சஸ் ஆகுமா ஆவாதா அப்படின்னு ஒரு பயம் வருது அது சக்சஸ் ஆனாதான் எனக்கு வந்து என் பிரச்சனை சால்வ் ஆகும் சக்சஸ் ஆகலன்னா எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் லாஸ் ஏற்படும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன ஆயிடுமோ அப்படின்னு பயம் வருது இதுவும் தாட்டு தான் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம அங்க போய் சக்சஸ் பண்றதுக்கு நம்ம என்னென்ன எடுத்துட்டு போகணுங்கிறத பிளான் பண்ணலாம் அங்க யாரை மீட் பண்ணும் நம்ம என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணணும் எந்த விஷயத்த அவங்க கிட்ட நம்ம பேசணும் எப்படி எதிர்கொள்ளணும் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு பிளான் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இந்த தாட் வரக்கூடாதுன்னு நம்ம அங்க இந்த மாதிரி பயம் எனக்கு வரக்கூடாது இந்த மாதிரி பயம் எனக்கு வரக்கூடாது இந்த மாதிரி தாட் வரக்கூடாதுன்னு நம்ம எந்த ஒரு முயற்சி பண்ணாலுமே அது நடக்காது அது நம்ம கையிலேயே இல்ல ஏன்னா எண்ணங்கள் என்பது வெளிப்பட்ட உடனே தான் நமக்கு தெரியுது எண்ணங்கள் என்பது ஒரு ஆஹ் ஒரு மெக்கானிக்கல் ஆக்சன் மாதிரி நடக்குது ஒரு சூழ்நிலையில அது தன்னால வெளிப்படுது அந்த எண்ணத்தோட அறிவு கலந்து திங்க் பண்ணும் போது அது திங்கிங்கா மாறுது எண்ணம் பிளஸ் அறிவு கலக்கும் போது என்ன ஆகுது அதை நம்ம திங்கிங் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப எண்ணங்கள் நமக்கு வந்து நம்ம உருவாக்கல நமக்கு அது பொறுப்பும் அல்ல நாம எண்ணங்களை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அல்லது பயன்படுத்தாம விட்டுறலாம் அதை மாற்றி அமைக்க வேண்டிய அவசியமோ அதை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய ஒரு அவசியமோ நமக்கு இல்ல இந்த எண்ணத்தை கட்டுப்படுத்தணும் இல்ல இந்த எண்ணத்தை நிலைநிறுத்தணும் இந்த எண்ணத்தை அப்புறப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற எந்த வேலையுமே நமக்கு கிடையாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அது வெளிப்பட்டுருச்சு வெளிப்பட்டதை போய் நம்ம எப்படி நம்ம சரி பண்ண முடியும் 
ஒரு கீபோர்டில் ஒரு பட்டன் அழுத்திட்டு மியூசிக் வெளிப்பட்டுருச்சு அந்த மியூசிக்கை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நம்ம ஏதாவது செய்யணுமா வந்த மியூசிக் என்ன ஆகுது மறைஞ்சிடுது தோன்றி சவுண்ட் வந்து என்ன இது தோன்றி மறைஞ்சிடுது அவ்வளவுதான் அது மாதிரிதான் நம்முடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் தோன்றி மறையக்கூடியது தான் அதை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய எந்த வேலையுமே நமக்கு இல்லை அந்த எண்ணத்தை நம்ம பயன்படுத்தி திங்கிங்கா மாத்தி செயல் செய்யலாமே தவிர அதை மாற்றியமைக்கவோ கட்டுப்படுத்தவோ அப்புறப்படுத்தவோ நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்ப தாட் என்பது நமக்கு கட்டுப்பட்டது அல்ல திங்கிங் என்பது நார்மலாக வில்ஃபுல்லாக திங்க் பண்ணுவது இந்த ரெண்டையும் நாம வந்து ரெண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா தாட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல நமக்கு அங்க வேலையே இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம முடிச்சுக்கலாம் சரி இவ்வளவு நாள் பல காலமாக தியானம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி ஒரு நிலையில வந்து அடைஞ்ச ஞானத்தை இதை புரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்ம எப்படி அடையிறோம் உண்மையில் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முரண்படாத மனம் வந்து ஞானம் அடைந்த மனம்னு வச்சுக்கலாம் முரண்படாத மனம் நம்ம அங்க வந்து சுய முரண்பாடு இல்லாத மனம் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க ஒரு போராட்டம் இல்லாத ஒரு மனம் தான் வந்து ஒரு இயற்கையான மனம் ஆரோக்கியமான மனம் குழந்தைங்களும் அப்படிதான் இருக்காங்க பிறந்த குழந்தைங்க அவங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு செல்ஃப் கான்ட்ராடிக்ஷன் கிடையவே கிடையாது எல்லா உணர்வையும் வெளிப்படுத்துவாங்க எந்த சமயத்திலும் அவங்க கில்ட்டே ஆக மாட்டாங்க இப்படி இப்படி வந்துருச்சு முடிஞ்சு போனதை நினைச்சு அவங்க வருத்தப்படவே மாட்டாங்க அதுதான் குழந்தைகள் நம்ம சொல்றோம் அது இன்னசென்ட் ஸ்டேட் கல்லங்கப்பட மற்ற மனம்னு சொல்றோம் இதுல வந்து எதுவுமே தங்கறது கிடையாது எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடிய எண்ணங்கள் தான் நம்ம எப்ப வந்து நம்ம எண்ணங்கள்ல நல்லது கெட்டது அப்படின்னு தரம் பிரிக்கிறோமோ அப்பதான் அது என்ன ஆகுதுங்க அது ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒன்றாக மாறிவிடுகிறது நம்முடைய எண்ணத்தை பொறுத்த வரலும் பாசிட்டிவ் தாட் நெகட்டிவ் தாட்னு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது எல்லாமே தாட் அவ்வளவுதான் நீங்க பாசிட்டிவ்னோ நெகட்டிவ்னோ தரம் பிரிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்க உங்க திங்கிங்ல வேணா பாசிட்டிவ் திங்கிங் நெகட்டிவ் திங்கிங் இருக்கு அதை நாமளா பண்றதுல இது வந்து தேவையான திங்கிங்கா தேவையில்லாத திங்கிங்கான்னு நம்ம அதை வந்து தரம் பிரிக்கலாம் தேவையில்லாத திங்கிங் திங்க் பண்ணாம விட்டுறலாம் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிரம் ஒரு முரண்பாடற்ற மனதுக்கு வந்துடும் வந்துடும் தன்னோடு முரண்படாத நிலைக்கு வந்துடும் தன்னோடு முரண்படாத நிலை என்பது ஒரு ஆரோக்கியமான மனநிலை இதைதான் வந்து நாம விடுதலையுற்ற மனம் பிரவாக மனம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த விடுதலையுற்ற மனம் பிரவாக மனதுல எதுவுமே தங்குவதில்லை தங்காத உணர்வுகள் எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடிய உணர்வுகளா போகும்போது இதைதான் தூய்மையான மனம்னு கூட சொல்லுவோம் எல்லாருமே மன தூய்மை அடையணும்னு சொல்லுவாங்க நீங்க எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஆன்மீகத்தினுடைய நோக்கமே மன தூய்மை அடையணும் அப்படிம்பாங்க இந்த மன தூய்மை என்பதே கூட இந்த புரிதலுக்கு பிறகுதான் நிகழ்கிறது தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கு தாட்ல வேலையே இல்லைன்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து அங்க அங்க போராடுறதுக்கே ஒண்ணும் இல்லாத போது எல்லாமே தன்னைத்தானே சரி செய்து கொண்டு எப்படி ஆறு வந்து ஆறுல வந்து சாக்கடை கலந்தாலும் சரி எந்த தண்ணி கலந்தாலும் சரி அது ஓடுற ஓட்டத்துல தன்னைத்தானே தூய்மை பண்ணிட்டு ஒரு புனித நீரா ஓடுதோ அது மாதிரி நம்முடைய மனமும் நீங்க போராடாத போது முரண்படாத போது அது தன்னைத்தானே தூய்மை செய்து கொண்டு ஒரு பிரவாகமாக ஓடி மறைந்து விடுகிறது இத புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லைங்கிறதா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த புரிதல் வந்து அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப போராடி ஒரு கையேறு நிலையில எல்லா ஞானிகளுமே ஒரு கையீரு நிலையில ஒரு அக சரணாகதி அடையிறாங்க அங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது மனம் என்பது எண்ணங்கள் என்பது இயற்கையின் இயக்கம் இறைவனின் இயக்கம் கூட சொல்லலாம் அந்த இறைவனோடு அக அகத்தில் இயக் அகத்தில் இயற்கையாக இயங்கக்கூடிய அந்த இறைவனோடு நம்ம சரணாகதி அடையிறதுலாம் எது வந்தாலும் ஓகே நமக்கு அங்க அறிவுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம அந்த புரிந்த வினாடியே என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு அதான் லிபரேஷன் இப்படி ஆயிடுச்சு எத்தனையோ வருத்தங்கள் வரும் வேதனைகள் வரும் கோபம் வரும் எல்லாமே வரட்டும் அது சம்பந்தமாக நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்னு முடிவெடுக்கும் போது எல்லாமே நம்ம ஒரு புற செயலுக்கு வரான ஒரு தூண்டுகோலா அமைஞ்சிட்டு எல்லாமே தோன்றி மறைஞ்சு போயிடும் அவ்வளவுதான் இதுல வந்து இது வெரி சிம்பிள் இதுல புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல ஒண்ணுமே இங்க கிடையாது இது நமக்கு அங்க வேலை இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த புரிதல் தான் நம்முடைய ஒட்டுமொத்த பிரச்சனைக்குமே தீர்வா வருது நமக்கான வேலையே புறம் சார்ந்த வேலை தான் அகத்துல எல்லாமே தோன்றி மறைகிறது எல்லாமே வந்து நமக்கு எல்லாமே தெரியும் அது சம்பந்தமாக புற வேலை இருந்தா செய்ய போறோம் இல்லைன்னா நமக்கு அங்க வேலையே கிடையாது ஓகேங்களா 
இப்ப என்னன்னு பலர் இந்த தாட் திங்கிங் சம்பந்தமாக பல கேள்விகள் கேட்டதுனால இன்னைக்கு இந்த நம்ம தலைப்புல நம்ம சிந்தனை பண்றோம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எனக்கு எது தாட்டு எது திங்கிங் அப்படின்னா பிரிச்சு பார்க்க முடியல பிரிச்சு பார்க்க தெரியல அப்படிங்கறது பல பேர் சொல்றாங்க என்னை அறியாமே நான் திங்க் பண்ணிடுறேன் ஒரு தாட் வருது ஒரு கோபம் வருது ஒரு பயம் வருது இப்படி வரக்கூடாது இந்த என்ன நான் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் என்னை அறியாமே நான் போராடிடுறேன் நான் இதுக்கு என்ன பண்றது அந்த இடத்துல வந்து திங்கிங்க்கு அஹ் திங்கிங் எதுனால கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படிங்கிறாங்க இங்க நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எது தாட்டு எது திங்கிங்னு உங்களால பிரிச்சு பார்க்க முடியல தெரியல அப்படின்னா அது எல்லாமே தாட்டு தான் நல்லா நீங்க புரிஞ்சுக்கீங்க நம்மால தாட்டு எது திங்கிங் எது அதாவது சிந்தனை எது சிந்தித்தல் எதுன்னு நல்லா பிரிச்சு பார்க்க முடியல என்னை அறியாம நான் சிந்தித்தல்ல இறங்கி சிந்திச்சுட்டேன் அப்படின்னா அதுவும் சிந்தனை தான் அதுவும் தாட்டு தான் உங்களுக்கு தெரியல பிரிக்க முடியல அப்படின்னா அதையும் தாட்டாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உண்மையிலேயே அதுவும் தாட்டு தான் உங்களை அறியாமல் நடக்கிறது எல்லாமே தாட்டு தான் இன்னும் ஒரு டெபினேஷன் சொல்லணும் எளிமையா அதுக்கு ஒரு சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கட்டுப்படாத எண்ணங்கள் எல்லாமே தாட்டு தான் எனக்கு தெரியுது ஆனா என்னுடைய சிந்த சிந்தித்தல திங் கட்டுப்படுத்த முடியல என்னை மீறி நான் திங்க் பண்றேன் எனக்கு தெரிஞ்சேதான் திங்க் பண்றேன்னு சில பேர் சொல்றாங்க என்னால் முடியலீங்க ஆஹ் ஒருத்தர் வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு துன்பத்தை கொடுத்துட்டாரு அவரை நினைச்சாவே அவ்வளவு கோபம் வருது எனக்கு தெரியுது நானாதான் கோவப்படுறேன்னு தெரியுது தெரிஞ்சும் கோவப்படுறேன் தெரிஞ்சே என்னால அங்க வந்து கட்டுப்படுத்த முடியல அவர் மேல வந்து ஆஹ் அவர் திட்டணுங்கிற எண்ணங்கள் வருது என்னால கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படின்னா கட்டுப்படுத்த முடியாத எல்லாமே தாட்டு தான் இப்படி நீங்க இந்த வகையில எளிமையா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு நீங்களா உங்க கட்டுப்பாடோட எதை திங்க் பண்றீங்களோ அதுதான் திங்கிங் இப்ப தாட்ட நிறுத்துறதுக்கு ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்லைன்னு முடிவு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தாட்டு தானா வருது தானா விடுபட்டு போகுது திங்கிங்ல இருந்து எப்படி விடுபடுறது இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க எல்லாம் தெரியுதுங்க திங்கிங் தான் நமக்கு கட்டுப்பட்டதுன்னு தெரியுது ஆனா திங்கிங்ல இருந்து விடுபடுறது எப்படியும் எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிறாங்க ஒரு விஷயம் என்னன்னா தாட்டா இருந்தாலும் சரி அது திங்கிங்கா இருந்தாலும் சரி அதுல இருந்து விடுபடுறது நீங்க எந்த முயற்சியுமே பண்ண தேவையில்லை ரெண்டுமே தண்ணீரில் எழுதப்பட்ட எழுத்து தான் அது தாட்டா இருந்தாலும் சரி திங்கிங்கா இருந்தாலும் சரி எதுக்குமே நம்ம அங்க நம்முடைய முயற்சியை கைவிட்டீங்கன்னா போதும் நமக்கு எங்கேயுமே அங்க வேலையே கிடையாது நம்மளை அறியாமல் வரக்கூடிய தாட்டாக இருந்தாலும் சரி நாமளாக வில்ஃபுல்லாக திங்க் பண்ணக்கூடிய திங்கிங் அதான் சரி அதை நிறுத்துறதுக்கோ அதை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கோ நமக்கு அங்க வேலையே கிடையாது முயற்சியை கைவிட்டா போதும் ரெண்டுமே என்னங்க தண்ணீர் எழுதுனா எழுத்து தான் தண்ணீர்ல வந்து ஒரு கல் விழுந்து ஒரு அளவு வருது அந்த அலையை ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை ஓகே அது தன்னால சரியாயிடும் நீங்க தண்ணீர்ல உங்க பேரை எழுதுறீங்க நீங்களா தான் எழுதுறீங்க அதுல ஒரு அளவு வருது அந்த அலையை சரி பண்றது முயற்சி பண்ணுமா தாட்டா இருந்தாலுமே திங்கிங்கா இருந்தாலுமே அத நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு எப்ப முடிக்கிறோமோ எல்லாமே மறைஞ்சிடும் அங்க இதுமே அங்க நம்ம முயற்சி பண்ணி அத அழிக்க வேண்டியதோ அப்புறப்படுத்த வேண்டிய வேலையோ எதுவுமே கிடையாது இந்த வகையில நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்ம மனசுல வரக்கூடிய விஷயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நமக்கு தாட்டு தான் வருது நம்மள வில்ஃபுல்லா திங்க் பண்றது வெறும் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் அதனால மனசு எப்படி இருந்தாலும் ஓகே அப்படின்னு இருக்கிற நிலையில அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது தான் மிக முக்கியமான விஷயம் நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுலயே மிக உயர்ந்த கண்டுபிடிப்பு இந்த கண்டுபிடிப்பு தான் நம்ம வந்து நம்ம அக சரணாகதிக்கு அங்க கொண்டு போகுது ஏங்க இது இதை விட ஒரு சிறந்த ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்க முடியுமா நம்ம ரெண்டு இடத்துல எல்லாருமே வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஒண்ணு புறத்துல இன்னொன்னு அகத்திலயும் ஒரு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்படிதான் இருக்கணும் இப்படி இருக்க கூடாது இப்படி இருந்தா தப்பு அகத்துல வந்து இப்படி இருந்தா தான் ஒழுக்கம் இப்படி இருந்தா ஒழுக்கம் இல்லை அப்படின்னு அகத்திலையும் அவங்கள மெயின்டைன் பண்ணிட்டு அதை மாற்றி அமைக்கணும் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அகத்துல உள்ள எந்த வேலையும் இல்லை அப்படிங்கும் போது நம்முடைய ஒட்டுமொத்த எனர்ஜியும் நம்முடைய ஆற்றலும் புறம் சார்ந்த வேலைக்கு வந்துருது அப்ப நம்முடைய வேலை எப்படி இருக்கும் ஒரு திறம்பட ஒரு நேர்த்தியான ஒரு வேலையா மாறும் அதனாலதான் இத புரிஞ்சவங்களுக்கு வெளியேதான் வேலை இருக்கு வேற இருந்தா எனர்ஜியாவும் இருப்பாங்க ஒரு ஃப்ரீடம் 
உள்ளுக்குள்ள ஒரு வேலை இல்லாங்கும் போது எவ்வளவு ஜாலியா இருக்கலாம் அதைதான் மீண்டும் பண்ணுவோம் இதைதான் நம்ம நிம்மதி அப்படிங்கிறோம் இதுதான் சுகம் அப்படிங்கிறோம் இதுதான் மனதினுடைய ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறோம் அது நாம முயற்சி பண்ணி கொண்டு வரக்கூடிய விஷயமே அல்ல அதனால இந்த வகையில நமக்கு அகத்தளவுல எந்த வேலையும் இல்லை என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா நம்முடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையுமே ஒரு ஒரு முழுமையான ஒரு நிறைவான வாழ்க்கையா மாறிடும் எந்த விஷயம் வந்தாலும் அது ஈஸியா நம்ம கடந்து போயிடுவோம் எந்த விஷயம் வந்தாலும் அதை சார்ந்த புறத்துல நம்ம சிறப்பா செயல்படுவோம் சோர்ந்து போய் உட்கார்ந்துட மாட்டோம் ஏன்னா சோர்ந்து போய் உட்கார்றது இது எல்லாமே அக போராட்டம் இருக்கிறவங்களுக்கு வரக்கூடிய விஷயம் அந்த வகையில நாம வந்து இந்த ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கும் போது பல ஆண்டுகள் முயற்சி பண்ணி அடைந்த ஞானிகள் இங்கிலே நாமளும் அடைஞ்சிடறோம் அதனால இது இந்த எளிமையை ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம மன பிரச்சனையில இருந்து விடுபடணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த வகையில என்னுடைய உரையை நான் சுருக்கமா முடிச்சுக்கிறேன் இது சம்பந்தமான கேள்விகள் நீங்க தாராளமா கேளுங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க கேள்வி உங்க சந்தேகத்தை உங்களோட வச்சுட்டு இருக்கிறவங்க கேள்வி கேட்கும் போதுதான் இது யூடியூப்ல பாக்குறவங்களுக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும் இதுல கலந்துகிட்டவங்களுக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும் அதனால நீங்க எந்த வகையான கேள்வியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல தாராளமா நீங்க கேளுங்க அதற்கான பதில நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ஆன்சரி சாப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க உங்களை அட்மிட் பண்றேன் சதீஷ்குமார் ஐயா வந்திருக்காங்க ஐயா வாங்க உங்களை நான் அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாங்க நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஐயா விளக்கத்துக்கு நன்றிங்க வணக்கங்க சொல்லுங்க ஐயா இந்த நம்ம இப்ப கத்துக்கிட்டதுல அந்த தாட் திங்கிங் நல்லா தெளிவா புரிஞ்சிருச்சு ஐயா ஆனா நம்ம அந்த சொன்ன மாதிரி அந்த தாட் ஓகே வேலை இல்லைனாலும் அந்த தாட் ஏதாவது ஒரு வகையில வேற ஏதாவது ஒரு விஷயம் அது மனம் திருப்பி சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டே இருக்குது அதை வந்து நிறுத்த முடியாது நான் என் கேள்வி எப்படின்னா புரிஞ்சிருச்சு ஓகே தாட்டுங்கிறது நம்ம விம்சில் இல்லாம வர்றதா புரிஞ்சிருச்சு அது விட்டுட்டோம்னா அதே காணாதாங்கிற போது ரொம்பவுமே ஒரு ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல இருந்து எல்லாம் வந்தாச்சு ஆனா அது டோட்டலா வந்து அந்த தாட் இல்லாம நம்ம க்ளோஸ் பண்ண முடியாது என் கேள்வி அதுதான் என்னோட கேள்வி அதாவது பட்டது எப்படி இருந்தாலும் டெய்லி வந்துட்டு அந்த ஏதாவது ஒரு வகையில அந்த தாட்ஸ் திரும்பி எமர்ஜ் ஆயிட்டே இருக்கு நம்ம தானா அப்படிங்கிறது மூளையில பதிஞ்சு ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல இருந்து ஒரு நினைச்ச எண்ணத்தை விட்டுட்டோம்னாலும் திரும்பி வேற ஏதாவது ஒரு எண்ணம் இதெல்லாம் இன்னைக்கும் அதுல இருந்து தாட்ஸ் அமைச்சு நடக்குது அதான் கேட்கணும் ஓகேங்க ஓகேங்க அதாவது என்னன்னா நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்முடைய தாட் வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்துடும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கணும் ஆனா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அதை கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம என்னன்னா இந்த புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால மறுபடியும் எனக்கு அது தொடர்ந்து வந்துட்டேதே இருக்குங்கிறோம் ஆனா புரிஞ்சுக்கிட்டதே என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் தாட்டை நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்ல அதை நம்ம கட்டுப்படுத்தவும் முடியாது அது தாமாக நம்முடைய இயக்கமே கிடையாது அது இயற்கையின் இயக்கமா தோண்டிட்டு இருக்குதுன்னு தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் இதுல என்னன்னா அந்த புரிஞ்சுக்கிறதன் மூலமா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம ரெஸ்பான்ஸ வந்து எடுத்துக்கிறது இல்ல அந்த தாட்டுக்கு நாம ரெஸ்பான்ஸ் கிடையாது அப்படிங்கறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம் நாம என்னன்னா மறுபடியும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் போதுதான் நாம அதுக்கு பொறுப்பெடுக்கும் போதுதான் ஏன் மறுபடியும் வருதுங்கிற கேள்வியும் இங்க வருது ஆக்சுவலா என்னன்னா இந்த புரிதலினால என்ன நிகழுது அப்படின்னா தாட் கண்ட்ரோல் ஆகல அறிவு வந்து தன்னுடைய முயற்சியை கைவிடுது இதை புரிஞ்சுக்கிறதும் தாட் புரிஞ்சுக்கல நம்முடைய அறிவு தான் புரிஞ்சுக்குது அறிவு புரிஞ்சுக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய விளைவு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தாட் அப்படியேதான் இருக்கு ஆனா அறிவு அதோட முரண்படுறது இல்லை அறிவு அதோட முரண்படுறது இல்லை அங்க எந்த வேலையும் இல்லைங்கிறத அறிவு புரிஞ்சுக்குது அதுக்கு அறிவு வந்து சுதந்திரம் ஆயிடுது ஓகே நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்ட்டு அறிவு அதோட சரணாகதி ஆயிடுது அங்க அங்க நமக்கு வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தவோ அதை பொறுப்படுத்துக்கிறதே இல்லை அது அதனால நீங்க வந்து அஹ் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா மைண்ட் மைண்ட் கண்ட்ரோல் ஆயிடுமா தாட்டு வந்து நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்குமா தாட் எப்பவுமே நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்றது இல்லை நாம தான் தாட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கோம் அது எப்படி வேணாலும் இது போட்டுன்னு விடுறதுதான் அது பொறுப்படுக்காம இருக்கிறதா நம்ம இங்க நாம இருக்க வேண்டியது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது மூலமா அது பொறுப்பெடுக்காம இருக்கிறோம் பொறுப்பெடுக்கிறது தான் நம்முடைய பிரச்சனையே பொறுப்பெடுக்காம விட்டா போதும் சரணாகதி ஆகிறேன் கேள்வி என்னன்னா ஐயா இப்ப நீங்க சொன்னதுல இருந்து இது தாட்ஸ் எப்ப கொண்டு அது வந்துகிட்டேதான் இருக்கும் அது எதுவுமே நம்ம செய்ய முடியாது ஆனா புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் என்னன்னா ஓகே ரைட் தாட் வர்றது வந்துட்டு தான் இருக்கும் நாம நம்ம வேலையை பார்ப்போங்கிறது வந்துட்டு அறிவு புரி
throughout our nerveful blank state is on the enigma mind irukad appadi da nam confirmation pannikonga illu binga inodra solunga ayya pa thoughts okay varradhu common da adu okay purinjiruchu adu theriva theriyiruchu nam adhu theriyiruchu nam idu panna mudiyadhu vandittu podu appingal uttu ana idu purinjadukapra or further state la இந்த தாட்ஸ் வந்துட்டு மைண்ட் எதுவுமே இல்லாம ஒரு நில் ஃபுல்லா பிளாங்கா அப்படி இருக்கும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது எப்படி இருந்தாலும் தாட்ஸ் வந்துட்டேதான் இருக்கு எல்லா நாளும் அதை நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதைதான் நான் கேட்டுக்கிறேன் ஆமா ஆமா அது என்னன்னா அது தாட்லெஸ் ஸ்டேட் ஒண்ணு இருக்கா அப்படின்னா அப்படி கிடையவே கிடையாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம இருக்கிறங்கிற உணர்வே கூட ஒரு தாட்டு தான் சோ நம்ம என்னன்னா அங்க பொறுப்போடு இருந்தோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பொறுப்பு எடுத்துட்டு இருந்தோம் அந்த பொறுப்பை கை விட்டுட்டு இருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் நீ அதனால வந்து அது மறையிறதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நான் ரெண்டு மூணு தடவை இப்ப நான் வந்து தாட்டுங்கிறது தாட்டை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிற பொருளுமே நம்மளால புற காரியம் சரியா செய்ய முடியாது நீங்க உங்க அறிவு நீங்க புறம் சார்ந்து சிந்தி சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா தாட்டுமே உங்க பின்னாடி வந்துடும் உங்களுக்கு உதவியா வந்துடும் நீங்க நம்ம அதை நிர்வாகம் பண்ணிட்டு அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்ல எனக்கு தாட்ல ஸ்டேட் வரணும் அங்க பாக்குற பொருளும் சாத்தியமே இல்லை இப்ப நம்ம கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் பல தடவை சொல்லுவோம் ஒரு கார் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காருக்குள்ள எத்தனையோ பொருட்கள் இருக்கு சீட் இருக்கு கவர் இருக்கு பின்னாடி கண்ணாடி இருக்கும் எல்லாமே இருக்கு அந்த காரை வந்து ஒட்டுமொத்த காரை வந்து நம்ம மைண்டா எடுத்துக்குவோம் அந்த காருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்டேரிங்க வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா நம்மளுடைய அறிவுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப காருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மத்த அந்த சீட் உட்கார சீட் பின்னாடி கண்ணாடி அதற்குடிய ரூஃப் எல்லாமே வந்து திங்க தாட்னு வச்சுக்கிங்க நம்முடைய ஸ்டாரிங் வந்து திங்கிங் வச்சுக்கிங்க நீங்க இந்த ஸ்டாரிங் வச்சுக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ள எதையாவது பார்த்து இயக்கினீங்க அப்படின்னா வண்டி ஆக்சிடென்ட் தான் ஆகும் நீங்க வந்து வெளியே ரோட்டை பார்த்து நீங்க உங்க திங்கிங் இருந்துச்சு அது புரட்சியில பார்த்து உங்க திங்கிங் இருக்கு அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த தாட்டும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வந்துடும் எப்படி நீங்க ஸ்டாரிங்க வந்து ஒரு சாலையை பார்த்து ரோட்டை பார்த்து இயக்கும் போது ஒட்டுமொத்த காரும் ஸ்டாரிங் பின்னாடி வந்துருதோ அது மாதிரி மனசுல இருக்கக்கூடிய நீங்க உங்க அறிவு புறம் சார்ந்த சிந்தனை சிந்திக்கும் போது உங்களுடைய தாட் எல்லாமே அதுக்கு சப்போர்ட்டா வந்துடும் நீங்க ஏதாவது தாட்டை பார்த்துக்கிட்டு இயக்கிட்டு தாட்டை நிர்வாகம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நமக்கு பிரச்சனைகள் தான் அதிகமாகும் அதனால அது எப்படி வேணா அது ரிப்போர்ட்டும் அறிவு சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன இது சார்ந்த புறத்துல என்ன வேலை இருக்குன்னு பாக்குறது தான் நம்ம அப்படி பாக்குறதுனால இந்த தாட்ல ஸ்டேட் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு கூட அங்க தேவையில்லை எதுவுமே நீங்க அங்க எதிர்பார்க்காதீங்க எப்படி வேணா எதிர்போட்டு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க நாம அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருவோம் அது நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருவோம் நாம அதை கட்டுப்படுத்த நினைக்கும் போது நாமளும் அதை சேர்ந்து மாட்டிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஐயா நன்றிங்க உங்களை நான் மியூட் பண்றேன் மைனி சண்முகம் வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாம் சொல்லுங்க சார் வந்து இப்ப தாட்டு வருது நம்ம அது அதையும் சொல்லிட்டீங்க தாட்டு இதுக்கு இது தெரிஞ்சுக்கணதுனால அது நின்று போயிடாது அது வரும் அத வந்து புறம் சார்ந்த செயலுக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்புறம் இது அது வந்து தாட்டு அத வந்து யோசிச்சு நம்ம ஒரு இதுக்கு செயலுக்கு எடுக்கிறப்பதான் புத்தியா மாறுதுன்னு சொல்றீங்க அந்த தாட்டு இதெல்லாம் புரிஞ்சுது புறம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு எப்படி போய் அதாவது நமக்கு வந்து சிலது கவல் யாரையாவது பத்தி கவலைப்படுறோம் நம்ம நம்ம நியர் நியர் ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்க வந்து நம்ம சொல்றத கேட்கல அவங்களுக்கு நல்லத சொல்றோம் அதை எடுத்துக்கல எல்லாம் வர்றப்போ நமக்கு ஒரு கவலை வருது அது அடிக்கடி வந்துட்டு வந்துட்டு போகுது அது எப்படி நான் அதுல இருந்து எலிமினேட் பண்றதா இல்ல அது எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியல நம்ம உதாரணம் வச்சுக்கலாமே நம்ம குழந்தைங்களே நம்ம பேச்சு கேட்கல நாம சொல்றோம் இப்படி பண்ணா நல்லது இந்த மாதிரி பண்ணு படி இந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணணும் சொல்றோம் ஆனா கேட்காம செல்போன் நோண்டிட்டு இருக்கான் அல்லது டிவி பாத்துட்டு இருக்கான் நமக்கு ஒரே கவலையா இருக்கு நமக்கு கவலை வந்தாதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எந்த மாதிரி நம்ம அட்வைஸ் பண்ணா அவன் புரிஞ்சுக்குவான் 
ஏன் அப்படி இருக்கிறான் அவங்க எப்படி நம்ம புரிய வைக்கணும்னு நம்ம யோசிப்போம் நீங்க உங்க நம்ம நம்முடைய குழந்தைகளை வளர்ப்பது நம்முடைய கடமை நல்ல வகையில வளர்ப்பது நம்முடைய கடமை தான் அவங்க வழி தவறி போயிடக்கூடாதுங்கிறப்ப நமக்கு கவலை வர்றது வந்து நேச்சர் தான் கவலை வந்தாதான் நம்ம ஸ்டெப் எடுப்போம் எங்க மாதிரி அவங்க எப்படி அவங்க புரிய வைக்கணும் ஆஹ் அவங்க எங்க தடையா இருக்கிறாங்க எது அவங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்குங்கிறத அப்பதான் பாக்க ஆரம்பிப்போம் உள்ளுக்குள்ள கவலை வந்தாதான் அதை தூண்டுகோலின் பேர்ல நம்ம செயல்ல என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னு நம்மளால தீம் பண்ணவே முடியும் எனக்கு கவலை வரக்கூடாதுன்னு நீ உட்காந்து கவலை நிறுவனம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்க என்ன நீங்க கவலைய அதிகம் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம் குளத்துல ஏதாவது தீர்வு கிடைக்க போதா அதனால வந்து கவலையாகட்டும் பயமாகட்டும் நீங்க வீட்டுல போறீங்க ஆஹ் ரொம்ப பாதை ரொம்ப மோசமான பாதையா இருக்கு புதரா புதரு அது அப்படியே சாக்கடையுமா இருக்கு நாம போகும்போது பயமா இருக்கு ஏதோ ஆயிடுமோ பயத்தை நிர்வாகம் பண்ண தேவை இல்லை நம்ம என்ன பண்ணலாம் பயத்தை பயம் வந்ததுனால ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வோட ஒரு டார்ச் லைட்டு கையில ஒரு தடி காலில் செப்பல் போட்டுட்டு நம்ம கேர்ஃபுல்லா போறதுக்கு தான் அந்த பயமே வந்திருக்கு நம்ம பயத்தை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை நிர்வாகம் பண்ணவும் முடியாதாங்க அதனால நம்ம நமக்கான புறம் சார்ந்த என்ன வேலை இருக்குன்னு தான் பார்க்கணும் நமக்கு எந்த உணர்வு வந்தாலும் எந்த வந்தாலும் புறம் சார்ந்த வேலையை தான் கவனிக்கணும் வாய்ப்புகள் <laughs> ஆனா மனச பொறுத்த வரலும் நமக்கு அங்க வாய்ப்பே கிடையாது அத நமக்கு அங்க எந்த வேலையுமே கிடையாது நீங்க புறத்துல செய்யக்கூடிய முயற்சி எல்லாமே சக்சஸ் ஆகும் சொல்ல முடியாது ஒரு தோல்வி ஏற்படும் போது தோல்வியில இருந்து பாடத்தை கத்துக்கிட்டு அடுத்த நம்ம மறுபடியும் முயற்சி பண்ண போவோம் ஓகேங்களா அதனால வந்து சக்சஸ் ஆகலன்னா மறுபடியும் வேற வழியில என்ன பண்ணலாம் எப்படி அவங்களுக்கு புரிய வைக்கலாம் நம்ம வந்து எந்த சூழ்நிலையில சொல்றோம் மத்தவங்க இருப்பட நம்ம பசங்க கண்டிச்சோம்னா என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு அது அவமானமா ஃபீல் பண்ணுவாங்க இன்னும் வருத்தப்படுவாங்க அவங்க இருப்பா அப்படி சொல்லக்கூடாது நம்ம எந்த மாதிரி டீல் பண்ணா அவங்க ஏத்துக்குவாங்கன்னு பாக்கணும் அது அதுக்கான நீங்க பேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க புறத்தை எப்படி டீல் பண்ணணும் பேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இயற்கையா பல ஐடியாக்கள் கிடைக்கும் நீங்க வந்து உள்ள எப்படி நாள் இருக்கட்டும் அங்க எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் எடுக்காதீங்க வெளியே எப்படி பேஸ் பண்றது யோசனை பண்ணி பாருங்க ஏன்னா நீங்க டிரைவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தான் தெரியும் பாதை எப்படி இருக்கு எப்படி போகணும் எங்க பிரேக் அடிக்கணும் எங்க வந்து ஆக்சிலேட் எழுதுனுங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும் அதனால அந்த அந்த நீங்க திறந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு தேவையான ஐடியாக்கள் வந்து இயற்கையாவே வரும் செந்தில் திருச்சி ஐயா வாங்கயா நான் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் அதாவது இப்போ ஒரு ரெண்டு மாசமா தான் நான் வந்து ஐயா புக் எல்லாம் நிறைய படிச்சுட்டு திருப்பி திருப்பி அதே பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ சாதாரணமா இருந்த நிலையை விட இப்ப நிறைய சிந்தனை வருது நிறைய சிந்தனைங்கிறது தாட்டா திங்கிங்கானே எனக்கு தெரியல நைட்டு பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் சில நேரம் தூங்க இல்லாம என்னோட அம்மா சிந்தனை போயிட்டே இருக்குது அப்ப இது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அது தன்னாலே அப்படியே தூங்கிடுறேன் ஆக்சுவலா இது இவ்வளவு அதிகமா வர்றதுக்கு என்ன காரணம்னு எனக்கு புரியல அதுதான் அந்த டவுட் தான் கேட்கறேன் அதாவது <laughs> 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 நாம அங்க ரிலாக்ஸ் ஆகும் நமக்கு அங்க எந்த வேலையும் இல்ல தாட் என்னன்னா வந்துட்டு போட்டு நீங்க ரிலாக்ஸா படுத்துட்டீங்கன்னா உங்களை அறியாமே நீங்க தூங்கிட்டு தூங்குறது முயற்சி பண்றவங்க உங்களால தூங்கவே முடியாது ஏன்னா அந்த முயற்சி என்பதே அறிவு தான் அந்த முயற்சி பண்ணுது அறிவு விழித்திருக்கும் வரை தூக்கம் என்பது நிகழவே நிகழாது அறிவு வந்து மனசோட ஒப்பி வைக்கணும் ஒப்பி வச்சுட்டா முடிஞ்சு போச்சு தாட் என்னன்னா வந்துட்டு போட்டோம் அதுக்கப்புறம் கனவா கூட வெளிப்படுத்தோம் தப்பு கிடையாது நம்ம தூங்கிடலாம் அறிவு முயற்சி பண்ணுதான் என்ன ஆகுது முழிச்சிட்டு இருந்து நடத்தோம் அது கண்டிப்பா முயற்சி பண்ணி இப்படி தூங்க முடியும் அதனால என்னன்னா வந்துட்டு போட்டும் தாட்டு நமக்கு வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி அது தாட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா இப்ப நம்ம நைட்டு இருந்தாலே செய்ய போறது இல்லை சோ வந்துட்டு போட்டும் விட்டுருங்க 
அது தேவைனா எடுத்து பயன்படுத்த போறோம் பகல்ல வரும்போது எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் நைட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அதை ரிலாக்ஸா விட்டுருங்க நீங்க வந்துட்டு போட்டு விட்டுருங்க அறிவு வந்து விட்டுருங்க அவ்வளவுதான் விட்டுட்டா போதும் பாலு பாலு ஆஷா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் உங்க பேர் சொல்லிட்டு நீங்க பேசலாமே வாங்க நீங்களே அட்மிட் பண்ணிக்கீங்க சென்னையில இருக்கீங்கய்யா வணக்கங்க ஐயா வணக்கம் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி நான் இப்ப பகவான் இருக்கேன் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு ஓகேங்க ரெண்டாவதுமா <laughs> 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 நான் இந்த லைன்ல ரொம்ப நாள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சில ட்ராவல் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனா இப்போ செவன் எயிட் இயர்ஸ் தான் நல்லா ஃபுல் டைம் டிராவல் பண்றேன் ரொம்ப அற்புதமா தான் இருக்கு பகவத் ஐயாவோட சென்னையில நடக்குது இருந்தேன் அவசியம் கலந்துக்குங்க ஏப்ரல் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு இரண்டு நாள் சனி ஞாயிறு ரெண்டு நாள் நடக்குது பகவத் ஐயா வராங்க இப்ப ஒரு அம்மா பேசிருந்தாங்கல்ல ஆமா அவங்க ஒரு அதாவது நம்ம சொல்ற நம்ம இன்னொருத்தர் ஏதாவது சொன்னோம்னா அவங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்கல்ல அதுக்கு நான் ஒரு இது மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கேன் ஒரு நாலு இது இருக்கும் அதை படிச்சாங்கனாவே அது எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கு இப்ப நம்ம ஒரு விஷயத்த ஒருத்தருக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணி புரிய வைக்கிறதோட நம்ம அவங்க போக்கு நம்மளை விட்டுட்டோம்னா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏன் இந்த மாதிரி இவங்க இருக்காங்க அப்படிங்கிற தாட்டுக்கு அவங்க வருவாங்க அந்த நேரத்துல வந்து நம்ம சொன்னோம்னா அவங்க நம்ம சொல்றத அவங்க கேட்பாங்க அவங்கள நம்ம போஸ் போது அவங்க வந்து அது வெளி பார்ப்பாங்க நம்ம அமைதியா இருந்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களே வந்து ஏன் இந்த அம்மா அமைதி ஆயிட்டாங்க இவ்வளவு நாள் நம்மட்ட என்னோடியாங்க <laughs> 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 நம்ம யார டீல் பண்றோமோ அவங்களுக்கு என்ன யுக்திகள் வந்து நம்ம கையாண்டா சரியா இருக்குமோ நம்ம அதை பண்ணலாம் அதனால புறத்து புறத்துள்ள முயற்சிங்கிறது கண்டிப்பா வேணும் அது எந்த வகையில பண்ணுங்கிறது நம்ம யார டீல் பண்றோங்கிறத பொறுத்து அமையும் ஓகேங்க உங்க டிஸ்டபன்ஸா சவுண்ட் வருது வேற என்ன ஏதாவது நீங்க பேசணுமாங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க வருது <laughs> <laughs> ஒரு சில பிரச்சனைகள் எல்லாம் பார்க்கும் போது 
யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு இந்த மாதிரிலாம் வரும் வந்தோடனே இப்போ திங்க் இப்போ ஏன்னா நைட்டு அப்போ அன்டைமாக போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த நிற்காது அந்த சில சில பிரச்சனைகள் ஓடும்போது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா திங்கிங் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி திங்கிங் வருது ஓ இது வந்து அப்புறம் கான்சியஸாக ஓ இஸ் சுட் நாட் பி திங்கிங் ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கான்சியஸ் வந்த உடனே திருப்பி அது கொஞ்சம் நேரம் நிற்கிது திருப்பி ஸ்டார்ட் ஆயிரும் அப்புறம் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க அதே மாதிரி தான் எனக்கு ஃபுல்லாக ஓடிட்டே இருக்குது நைட் ஃபுல்லாக அதே தான் ஓடுது அப்புறம் அது எப்போ வந்து அந்த எனர்ஜி டைல்யூட் ஆகுது எப்போ வந்து டிச டிசப்பியர் ஆகுதுன்னு தெரியல அப்போ அப்போ இந்த திங்கிங்கை யார் ஸ்டார்ட் பண்றது அப்ப யாரோ ஒருத்தர் வந்து அந்த விழிப்புணர்வு ச சரியா இல்லாம இருக்கும் போதுதான் இந்த இந்த திங்கிங் அதுவா ஓடுதா அப்படிங்கிறத இப்ப எனக்கு தோணுது அப்ப அந்த விழிப்புணர்வை இன்க்ரீஸ் பண்ணா இந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகுமா இப்ப நீங்க நமக்கு எல்லாம் புரியுது எல்லாமே அழகா சொல்றீங்க இதோட திங்க் நம்ம த நம்மளே எடுத்து அதை பண்றோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் பட் நமக்கு தெரியுது அதை ஸ்டாப் பண்ணாதுக்கு முடியாம வர்றோம் ஆனா ஒரு சில நேரத்துல அந்த விழிப் நம்ம எப்படி சொல்றது அந்த விழிப்புணர்வு அதை ஸ்டாப் அதை செய்யக்கூடாது ஓகே இதை வந்து செயலுக்கு தான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனா இப்படி செஞ்சிருக்க கூடாது அப்படி செஞ்சிருக்க கூடாது திருப்பி ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ள திருப்பி ஸ்டார்ட் ஆயிரும் அப்புறம் எப்ப வந்து அது தூங்க அப்ப எப்ப தூங்கணும்னே தெரியாது திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் அதாவது ஓடி அந்த எனர்ஜி எப்படி டிசப்பியர் ஆகுதுன்னு தெரியாது அப்புறம் பார்த்தா தூங்கிருப்போம் சோ இதுதான் ஆனா நமக்கு புரியுது இதை செய்யக்கூடாதுன்னு அது எப்படி அந்த இதை வளர்க்கறதுன்னு தான் தெரியலங்க இல்ல ஐயா இது என்னன்னா இது வளர்க்க வேண்டியதோ இது வந்து ட்ரைனிங் எடுக்க வேண்டியதோ எதுவுமே கிடையாதுங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நாம வந்து விழிப்புணர்வு எதுவுமே நம்ம கொண்டு வேணாம் அதாவது தாட் வருது தாட் வந்து நம்மளை அறியாம வருது எல்லாமே தாட்டு தான் நீங்க திங்கிங் எடுத்துட்டாலும் சரி எல்லாமே தாட்டு தான் எப்ப நமக்கு தெரியுதோ தெரிஞ்ச அப்படிதான் அது வந்து திங்கிங்கா நம்ம மாத்திரம் தேவனா திங்க் பண்ணி தானே ஆகணும் அந்த ஒரு வேலை சம்பந்தமா ஒரு தாட்டு வருதுன்னா தேவனா அந்த வேலை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம திட்டமிட்டுதலுங்கிறதே திங்கிங் தான் திட்டமிட்டு செயல்படுத்தலாம் அந்த தாட்ட நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய வேலை நமக்கு இல்லை இந்த தாட்டு வரக்கூடாது வட்டு நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய வேலை நமக்கு கிடையாது நம்ம அப்படி நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய வேலை கிடையாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுனால தாட் நிக்கணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது இங்க வந்து விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறது வந்து விழிப்புணர்வுனா என்ன அர்த்தம் அது வந்து ஒரு கவனம் விழிப்புணர்வுங்கிறத அவேர்னஸ் சொல்றோம் இந்த விழிப்புணர்வுங்கிறதே அகத்துக்கு தேவையில்லை அப்படியே ஒரு வேலையை புரிஞ்சுக்கோம் இல்லை என்னன்னு சொல்றேன் என்ன விழிப்புணர்வுங்கிறது புறம் சம்பந்தப்பட்டது தான் புறத்துல வந்து ஒரு இடத்துல நடக்கணும் பாதையில கவனமா நடக்கணும் ஒருத்தர்கிட்ட பேசுறோம்னா யார்கிட்ட பேசுறோம் எப்படி பேசுறோம்னு வேணும் கார் ஓட்டுறோம்னா விழிப்புணர்வு வேணும் கவனமா கார் ஓட்டணும் அகத்துக்கு தேவையானது என்ன கேட்டீங்கன்னா விழிப்பு தான் தேவை அவேக்கனிங் தான் தேவை இது அவேக்கனிங்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறீங்க பாத்தீங்களா இதுதான் அவேக்கனிங் அவேக்கனிங்கிறது விழிப்பு விழிப்பு ஏற்பட்டா ஏற்பட்டது தான் மறுபடியும் ஒரு காலம் அதை வந்து விழிப்பை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிற வேலை கூட நமக்கு நம்ம எதுவுமே கிடையாது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அங்க எந்த வேலையும் கிடையாதுன்னு உங்களை அறியாம நீங்க வேலை செஞ்சுட்டா கூட அதுவும் தப்பு இல்லை இல்ல இது வந்து இது ஒரு சின்ன சின்ன சந்தேகம் தான் அதாவது நீங்க சொல்லுவோம் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் பட் நைட் டைம்ல வந்து படுக்கும் போது இந்த நம்ம அன்னைக்கு நடத்தின நிகழ்வுகள் ஏதோ ஒன்று பாதிச்சு திருப்பி அது வாட்டு ஓடுது அதான் நீங்க சொல்ல தாட்டை வருது பட் அதை வந்து நம்ம நம்மளோட தூக்கத்தை அதை அவாய்ட் அஃபெக்ட் பண்ணுதுங்கிறது தான் நம்மளோட பண்ணுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த தாட்டை நிறுத்தினாதான் தூங்குவேன் அப்படின்னா அது அஃபெக்ட் பண்ணிடும் தாட்டு என்ன வேணா வந்துட்டு போட்டு நமக்கு அது பொறுப்பே இல்ல இப்ப எப்படி பொறுப்பு இல்லாம இருக்கிறது ஒருத்தர் கேள்வி கேக்குறாங்க இப்ப வந்து நம்ம படுக்கைக்கு வந்துட்டோம் தாட் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு தாட்டு நிறுத்தினாதான் தூங்குவோங்கிறதான் இங்க மிகப்பெரிய பிரச்சனை தாட்டுக்கு தனியா ஓட விட்டுருங்க ஓட விட்டு நம்ம நீங்க செய்யறதா படுத்துக்குங்க அறிவு சும்மா இருந்தா போதும் தூக்கம் தன்னால வந்துடும் இது எப்படி சும்மா இருக்கிறது இது என்ன சும்மா இருக்கிறதுனா எப்படி பொறுப்பு இல்லாம இருக்கிறதுனா எப்படி அப்படிங்கிற கேள்வியும் சில பேர் கேக்குறாங்க ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் இப்ப நம்ம வீட்டுல இருக்கிறோம் ஹால்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் நம்ம பக்கத்து வீடு பொது சிவரான வீடுன்னு வச்சுங்களேன் பக்கத்து வீட்டுல ஒருத்தவங்க வந்து காலிங் பில் அடிக்கிறாங்க பக்கத்து வீட்டுல பக்கத்து வீட்டு வரத்துக்கு காலிங் பில் அடிக்கிறாங்க நம்ம காதுக்கு கேக்குது கேட்காம இல்ல ஆனா அந்த பக்கத்து வீட்டுல அடிக்கக்கூடிய காலிங் பில் நம்ம காது கேட்டா கூட நம்ம எந்திரிச்சு போய் கதவை தொடர்ந்து யார் வந்திருக்காங்கன்னு கேட்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு கிடையாது எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் கிடையாது அது அடிச்சா அடிச்சு போட்டு நம்ம கம்முன்னு உட்கார்ந்துருக்குமா இல்லையா அது பொறுப்பு எடுக்காம இருக்கிறோம்ல
அப்ப நான் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அதுல ஏதாவது நம்ம எதிர்பார்க்கிறோமோ அதனாலதான் இந்த திங்கிங் ஓடுதோ தூங்கலாமே நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏன் வந்து தூக்கம் வந்து தரைப்படுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பொதுவா வந்து நம்ம வந்து சரியான உடல் உழைப்பு இல்லாம கம்மியா இருக்கிறது ஒண்ணு நீங்க சரியான உணவு சரியான உடல் உழைப்பு இருந்தா தன்னால தூக்கம் வந்துடும் சரி தூக்கமே வரலன்னு வச்சுக்கங்களேன் நம்ம உடம்புக்கு தூக்க தேவையில்லன்னு நினைச்சுக்கோங்க ஓய்வா இருக்கிறோம் ரிலாக்ஸா படுத்துக்கிறோம் கண்ண முடிக்குங்க படுத்துக்கங்க தூக்கம் வரணுங்கிற எதிர்பார்ப்பு கூட வேணாம் விட்டுருங்க வேணும்னா தூங்கிட்டு எல்லாம் விட்டுட்டு அந்த மாதிரி முடிவுக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா தூக்கம் என்பது தன்னால இருக்கிறது நம்முடைய ப்ரோக்ராம் வந்து சென்னையில இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலு தான் நடக்குது இவங்க மெய்னி சண்முகம் வந்து மெசேஜ் ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி த்ரீ போட்டிருக்காங்க நம்முடைய ப்ரோக்ராம் வந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ சாட்டர்டே மார்னிங் ஆரம்பிச்சு ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் சண்டே ஈவினிங் வந்து செவன் தேர்ட்டி ஒன்று நடக்குது ரெண்டு நாளும் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் நைன் தேர்ட்டிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஈவினிங் வந்து செவன் தேர்ட்டி ஒருலும் நடக்கும் லன்ச் ஏற்பாடு பண்ணிடுறோம் எல்லாமே எல்லா விஷயத்தையும் ரொம்ப எளிமைப்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஐயாவும் ரொம்ப முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்ப நல்லா நடக்க போகுது உங்களை உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் யாராவது சென்னையில் இருந்தாங்கன்னா கூட இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்க சொல்லுங்க இந்த புரிதல் ஒண்ணு ஏற்பட்டுட்டாவே போதும் நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் வந்து மனதளவுல ஏற்பட்டுரும் அதனால இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிங்க இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு ரெண்டு தேதி அவங்களும் மாத்தி போட்டாங்க சந்தோஷம் ஓகேங்க வேற ஏதாவது சந்தேகம் கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் ஓகே மெயினி சண்முகம் அவங்க வந்து மறுபடியும் வந்திருக்காங்க வாங்கம்மா நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு நீங்களும் பேசலாம் தெரியுதுங்களா <laughs> 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 நீங்க எப்ப ஐடென்டிஃபை பண்றீங்களோ எப்ப உங்களுக்கு தெரியுதோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சு விட்டுதான் அதுக்கப்புறம் நீங்களா திங்க் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம் தெரிய நீங்களா இது தாட்டு ஒண்ணு வந்திருக்குதுன்னு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு முன்னாடி வரலும் அது தாட்டு தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு விட்டு கூட உங்களை கட்டுப்படுத்தா உங்களை கட்டுப்பாடு இல்லாம அது வருது அப்படின்னா அதுவும் தாட்டா எடுத்துக்கங்க தாட்டோட தான் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கீங்க திங்கிங் வந்து ஒரு பர்சன்ட் தான் இருக்கு திங்கிங்க கூட நிறுத்துறதுக்கு நம்ம எந்த முயற்சியும் பண்ண தேவையில்ல அங்கேயும் நமக்கு வேலை இல்லை அந்த லெவல்ல கூட நீங்க நம்மளுடைய முயற்சி கைவிட்டா மட்டுமே போதும் ஓகேவா நீங்க கேம்ப் போகும்போது வாங்க நிறைய எக்ஸாம்பிளோட உங்களுக்கு சொல்லுவோம் நீங்க எப்படி வந்தாலும் சரி போகும்போது ஒரு ஞானியா தான் திரும்புவீங்க எந்த ஒரு இல்லாம ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ரீ மைண்டோட தான் நீங்க திரும்புவீங்க வாங்க ஓகேங்கம்மா வாங்க நீங்க கவிதா கவிதா ரவின்னு நினைக்கிறேன் வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் ஏ கவிதா வந்து வாங்க வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் நான் நாவக்ரஸ் பேசுறேங்க சார் கேம்புக்கு நாங்க அட்டன் பண்ணி நான் நாவக்ரஸ் பேசுறேங்க சார் ஓகேம்மா நாங்க போன கேம்ப் அட்டன் பண்ணிருந்தோங்க சார் அதுல இருந்து அம்மா கிட்ட ஒரு நல்ல மாற்றம் தெரிஞ்சிருக்குங்க சார் அப்படியா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே அந்த கேம்ப் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துங்க சார் ஓ வெரி குட்மா ரொம்ப நல்லது உங்க உங்க நண்பர்கள் யாராவது இருந்தாங்கன்னா கூட சென்னைக்கு வர சொல்லுங்க நம்ம எப்படி சேலத்துல நம்ம பண்ணமோ அது மாதிரிதான் அங்க பண்ண போறோம் அதனால இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கமா ஓகேங்க சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சிமா கேக்குறது சொல்லிருக்கீங்க சார் ரெண்டு ரெண்டு பேருக்கு சொல்லிருக்கீங்க சார் ஓகேங்கமா ஓகேங்கமா சந்தோஷம் थैंकயூங்க சார் நடக்குதுங்க சார் ஆ சார் சார் சென்னையில எங்க நடக்குதுங்க சார் நம்ம ஐயோ சென்னையில வந்து சார் நுங்கம்பாக்கத்துல
ராஜஸ்தான் நிவாஸ் சோசியல் சர்வீஸ் சென்டர் சார் ஏசி கால் உங்கம் பார்க்க நடக்குதுங்க சார் ஆசா நிவாஸ் சோசியல் சர்வீஸ் சென்டர் பாக்குறவங்க <laughs> கூட <laughs> 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 சென்னை <laughs> 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 எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு <laughs> 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 செய்யணும் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நீங்க எந்திரிச்சு போய் நீங்க டம்ளர் எடுத்து உண்டு குடிச்சாதான் உங்க தாக அடங்கும் அதனால புலம்புறது எல்லாமே தாட்டுதான் புலம்பிட்டு போட்டோம் நீங்க என்ன வேலை சினிமா செஞ்சா வாங்க இன்னும் ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா கவிதா ரவி வாங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கோம் வாங்க பேசலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா ஞானமுகம் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஐயா இப்போ எப்படி இருக்குன்னா சொர்க்கத்துல இருக்க மாதிரி இருக்கு ஐயா ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கு பாட்டு போகுது சால்வ் பண்ணி தான் முடிஞ்சாலும் ஓகே பண்ண முடியலனாலும் ஓகே இது எல்லாருமே அட்டன் பண்ண முடியும் எல்லாருமே சோ உங்களுக்கு ஐயாக்கு சர்வீஸ் பண்ற எல்லாருக்குமே சாஷ்டாங்கமா நானும் என் சிஸ்டரும் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறோம் ஐயா இது எல்லாரும் அட்டன் பண்ணணும் ஐயா ஐயா ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனா சில சமயத்துல ஒரு விரக்தி மாதிரி இருக்கு ஐயா ஒருமே ஒண்ணுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத மாதிரி இருக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நீங்க கொடுத்த அந்த ப்ரூப் ரீடிங் வேலைலாம் கூட இருக்கு ஆனா கூட எதுவுமே பண்ண முடியாத மாதிரி ஒரு மாதிரி போர்டமா இருக்கு என்கரேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன ஐயா பண்றது என்னன்னா அடைவதற்கு அடைவதற்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு நம்ம நம்ம வந்து புரிஞ்சிட்டோம்னா என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த விரக்தி கூட தன்னால ஏற்படுது நம்ம வந்து இதுகாரம் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா அகத்தளவுல ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு அந்த ஸ்டேட்டஸ் அந்த ஸ்டேட்டஸ் அடையணும்னு எவ்வளவோ ஒரு கற்பனைகள் முயற்சிகள் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த உண்மை தெரிஞ்ச உடனே அட ஒண்ணுமே இல்லையா அப்படிங்கும் போது ஒரு அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா விரக்தி அளவுக்கு கூட சில பேருக்கு போகுது அந்த விரக்தியும் தேக்கி டீசியா எடுத்துங்க அதுவும் அகமா எடுத்துக்குங்க அதுக்கும் நமக்கு அங்க வேலை இல்லை ஆனா நீங்க வந்து நம்முடைய புற கடமைகள் நிறைய இருக்குங்கம்மா நீங்க என்னன்னா நீங்க ஒரு ஆர்வமே இல்லைன்னா கூட 
அது பிடிக்காத வேலையாக இருந்தால் கூட ஒரு சரியான வேலையாக இருக்கும் போது நீங்க வந்து செய்யுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க செய்யும் போது என்னவன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க மனம் அதை சப்போர்ட் பண்ண வந்துடும் நீங்க அறிவு சார்ந்து புறத்துல வேலையை செய்யுங்க நமக்கு அதுக்கான கடமைகள் இருக்கு அதனால அதை நீங்க வந்து முயற்சி பண்ணி பண்ணுங்க வெளி வேலையை பண்ணும் போது உங்களுடைய மனம் அது சப்போர்ட்டா வந்துடும் முயற்சிக்கோம் புரிஞ்சுட்டு <laughs> 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 புரிஞ்சுட்டா நமக்கு ஒரு வேலையுமே கிடையாது ஓகேங்க நம்ம வந்து வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க நம்ம அது இந்த செஷனுடைய இறுதி கேள்வியா வச்சுக்கலாம் டைம் வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒன்பது முப்பத்தாறு கடந்துட்டு இருக்கோம் வாங்க ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா கேள்வி எதுவும் இல்லை நீங்க கலந்துக்கிட்ட உங்களோட உங்களுடைய அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றிங்க ஐயா